हेलो डियर फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जीन इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉली पेप्टाइड पॉली मीन्स मैनी और पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड और पॉली पेप्टाइड होता है अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो प्रोटीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स बहुत सारे लेवल पर हम प्रोटीन फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इन यू कैरियोड्स किस में यू कैरियोड्स में कहाँ कहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल सेकेंड प्रोसेसिंग लेवल मीन्स रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है इट इज ए रिमूवल ऑफ इंट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आर एन ए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोफ्लाग जैसा कि हमें मालूम है यू कैरियोड्स यू कैरियोड्स में सेल ये न्यूक्लियस तो होता क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होता है और बनता है आर एन ए तो आर एन ए कहाँ से कहाँ पर पहुँचता है न्यूक्लियो प्लाज्म से साइटोप्लाज्म में और लास्ट है ट्रांसलेशनल लेवल और जीन रेगुलेशन इट डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसीशन ऑफ एम्ब्रियो इन टू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन इसका मीनिंग ये है कि जो एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो से जब एडल्ट बनता है तो एडल्ट बनने के बाद बहुत सारे जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो जीन एक्टिवेट होते हैं किस मैनर में कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऐसा नहीं है कि सारे जो जीन्स हैं एक साथ एक्सप्रेस होते हैं होता यह है कि जिस जीन की ज़रूरत पहले होती है वो एक्सप्रेस होता है और अदर जीन वो डीएक्टिवेट रहते हैं और द जीन्स इन ए सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शंस फॉर एग्जांपल लेक ऑपेरॉन लेक ऑपेरॉन में बीटा गलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये सिंथेसाइज होता है ईकोलाई में और ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करता है किसका लैक्टोज का इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज और साथ में यूज करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें कुछ जैसे प्रोमोटर ए साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड बिगिन ट्रांसक्रिप्शन कि एक साइट है जिस पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और उसके बाद में क्या शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन या फिर हम कहें तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन और ये कहाँ लोकेटेड होता है आप स्ट्रीम साइट पर कि ये हमारा डीएनए है और ये डीएनए की इनिशिएशन साइट तो ये सीक्वेंस हुआ अप स्ट्रीम ये सीक्वेंस हुआ डाउन स्ट्रीम तो प्रोमोटर होगा जो कहाँ पर होगा इसके अप स्ट्रीम साइट यहाँ पर प्रेजेंट होगा सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म है ऑपरेटर ए रेगुलेटरी सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग टू रिप्रेसर प्रोटीन की एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है जिस पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होती है थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म है रेगुलेटर इट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर जीन्स और रिप्रेसर प्रोटीन दिस प्रोटीन्स बाइंड टू ऑपरेटर बाई प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन ड्यू टू ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज की रिप्रेसर प्रोटीन वे प्रोटीन होती हैं जो बाइंड होती हैं किस पर ऑपरेटर पर और किसको ब्लॉक करती हैं ट्रांसक्रिप्शन को तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से ब्लॉक करती हैं लेक ऑपेरॉन एक मॉडल है जो प्रपोज किया था फ्रांसिस जेकब एंड मोनार्ड ने लेक ऑपेरॉन का मीनिंग है कि लेक रिप्रेजेंट करता है लेक्टोज को और ऑपेरॉन इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ जीनोमिक 
डी एन ए दैट कंटेंस ए ग्रुप ऑफ जीन्स और ग्रुप ऑफ जीन्स आर कंट्रोल्ड बाई प्रोमोटर कि सारे के सारे जो जीन हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं प्रोमोटर से तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं लेक ऑपेरॉन इसी तरह से ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन एरेबिडोनोज ऑपेरॉन हिस ऑपेरॉन वेल ऑपेरॉन वेल इन ऑपेरॉन इस तरह से तो इसमें एक, एक टर्म हम और इम्पोर्टेंट है इसमें इंड्यूसर इंड्यूसर होता क्या है कि एलोलेक्टोज इज ए इंड्यूसर तो ध्यान दीजिएगा कि एलोलेक्टोज क्या है इंड्यूसर है और ये डीएक्टिवेट करता है किसको रिप्रेसर प्रोटीन को इफ लैक्टोज इज प्रजेंट इन द मीडियम देन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट विल बी कन्वर्टेड टू एलो लैक्टोज बाई ए फ्यू मोलिक्यूल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज दैट आर प्रजेंट इन द सेल तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो इंड्यूसर है वो एलोलेक्टोज होता है और यदि हम लैक्टोज यूज करते हैं मीडियम में तो लैक्टोज का कुछ अमाउंट कन्वर्ट होता है किसमें एलो लैक्टोज में विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम और ये एलो लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करने के बाद ये क्या करता है डिक्रीज द रिप्रेसर एफिनिटी फॉर द ऑपरेटर साइट या हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर साइट पर बाइंड नहीं हो पाती है लेक ऑपेरॉन ऑपेरॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ जीनोमिक डीएनए दैट कंटेंस ए ग्रुप ऑफ जीन्स और ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ जीन्स कंट्रोल्ड होते हैं किससे प्रोमोटर से तो आइए देखते हैं कैसे तो ध्यान दीजिएगा लर्नर्स कि इसे याद करने का तरीका है आई पी ओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर और इसके बाद है जेड वाई ए तो ये तीन जो जीन हैं जेड वाई ए ये तीन है स्ट्रक्चरल जीन कौन से जीन है स्ट्रक्चरल जीन और आई ये रेगुलेटर है पी फॉर प्रोमोटर और ओ फॉर ऑपरेटर तो रेगुलेटर जो जीन है ये बनाता है रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए और रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से बनता है रिप्रेसर प्रोटीन अब रिप्रेसर प्रोटीन ये बाइंड कहाँ होती है ऑपरेटर पर और जैसे ही ये प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड हुई तो हमारा आरएनए एन ए कहाँ आ के जुड़ता है इस साइड पर प्रोमोटर साइड पर तो प्रोमोटर पर आने के बाद में इसे होना क्या चाहिए था यहाँ पर आके मैसेंजर आर बनाना था लेकिन इसको किसने स्टॉप किया रिप्रेसर प्रोटीन ने यहाँ से ये प्रोसीजर स्टॉप हो चुका है रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट और स्टॉप ऑफ आर एन ए पॉलिमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन और इस तरह के कंट्रोल को कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल सेकेंड पार्ट है लेक ऑपेरॉन का पॉजिटिव कंट्रोल तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में वही है सेम रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से बनी रिप्रेसर प्रोटीन इस रिप्रेसर प्रोटीन को हमें ब्लॉक करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा इंड्यूसर और इंड्यूसर हमारे पास में क्या है लैक्टोज या एलो लैक्टोज अगर लैक्टोज भी है तो ये किस में कन्वर्ट होगा एलो लैक्टोज में किस में कन्वर्ट होता है एलो लैक्टोज में विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये एंजाइम थोड़ा बहुत सेल में पहले से ही प्रेजेंट होता है और जैसे ही ये इसके साथ बाइंड होता है तो ये इसको क्या कर देता है ब्लॉक या फिर हम कहें तो इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करता है जिसकी वजह से ये यहाँ पर ऑपरेटर पर जाके बाइंड नहीं हो पाती है और हमारा आर एन ए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पर अटैच होता है अटैच होने के बाद बनाता है मैसेंजर आर एन ए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में मैसेंजर आर एन ए से बनती है प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन तो इसमें तीन एंजाइम बनते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम परमियज एंजाइम एंड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में परमियज एंजाइम 
ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इन टू सेल मीन्स परमिबिलिटी को एनहेंस करता है एसिटाइलेज क्या काम करता है ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोइंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंडिसर इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ ऑपेरॉन अगर इंडिसर एबसेंट है तो ये क्या काम करता है इसको ऑफ करता है और अगर ये इंडिसर प्रजेंट है तो ऑपेरॉन को ऑन करता है जिसे कहा जाता है पॉजिटिव कंट्रोल और इस तरह से ये कंट्रोल होता है लेक ऑपेरॉन और इस कंट्रोल में ध्यान दीजिएगा एक है नेगेटिव कंट्रोल इसमें इंडिसर एबसेंट है और ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक होता है और दूसरा है पॉजिटिव कंट्रोल इस पॉजिटिव कंट्रोल में इंडिसर एलोलैक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि ब्लॉक करता है किसको रिप्रेसर प्रोटीन को और यहाँ पर बनते हैं हमारे एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन ऑफ लैक्टोज में और इस तरह से कंट्रोल होता है लैक ऑपेरॉन या फिर हम कहें तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की ज़रूरत है तो जीन एक्सप्रेस होगा और ज़रूरत नहीं है तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू